İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahati CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatine çıkacağını 22 Eylül'de bu keşede duyurmuştum. Kılıçdaroğlu o gün bana yaptığı açıklamada seyahat gerekçesini şöyle anlatmıştı. Bay Kemal dünyada yalnız değil, çok sayıda Bay Kemal var dünyada. O Bay Kemal'lerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum. Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim. O andan itibaren iki yönlü eleştiri taarruzu başladı. İktidar icazet almaya gidiyor derken bazı CHP'liler ise vakti miydi diye karşı çıktı. Onlara göre ABD'li siyasilerle görüşme veya FETÖ'cülerin hasbelkeder fotoğrafa girmesi bir çuval inciri berbat edebilirdi. CHP Genel Merkezi diken üstündeydi. CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan da seyahatin Kasım ayında senato seçiminden sonra gerçekleştirilmesini önerdi. Kılıçdaroğlu çok kararlıydı. Geri adım atmadı. Geçen Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selçuk Sarıyar'dan ABD seyahati için hazırlıklara başlamasını bizzat o istemişti. ABD'de sosyalist sanatör Bernie Sanders'ın seçim kampanyalarında çalışmış olan Sarıyar seyahat programını bir başına hazırladı ve CHP lideri şu an ABD'de. Obama randevu vermedi mi? Ancak bu seyahatin gerekçesi açıklandığı günden sonra revize edildi. Başlangıçta Amerikalı Bay Kemal'lerle görüşeceğini duyuran Kılıçdaroğlu, bu ifadesiyle siyasi temasları kastetmiş olmalıydı. Ne var ki Kılıçdaroğlu, ABD'ye uçarken seyahatin öznesini bilim ve teknoloji oluşturuyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun Bernie Sanders'la buluşacağı da söylenmişti, öğrendiğim kadarıyla. Sanders'la temas da kuruldu. Sanders'ın Vermont eyaletinde yaşıyor olması, Kılıçdaroğlu'na 8 saat uzakta bulunmasından ötürü bu görüşmeden vazgeçildi. Eski ABD Başkanı Obama'nın randevu vermediği iddiasını ise Kılıçdaroğlu'na sordum, Kılıçdaroğlu başvuruda bile bulunmadıklarını kaydetti. Diğer taraftan temsilciler meclisinden 3 temsilci Kılıçdaroğlu ile birebir görüşmek istedi ancak CHP lideri bu talebi reddetti. Kılıçdaroğlu'na bu seyahatte dar bir kurmay ekibi eşlik ediyor. Sözcü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Meclisi üyesi Yunus Emre, Baş Danışman Hacer Fogo, Basın Danışmanı Öner Topsakal ve Sarıyar beraberinde geldi. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun yanında yalnızca bir koruması yer alıyor. Bence bu güvenlik açığı oluşturuyor. Türk bilim insanlarıyla buluştu. Seyahatin ilk günü Boston'da başladı. Kılıçdaroğlu, Maşaçu... <gülüyor> Kılıçdaroğlu, Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan ünlü fizikçi Profesör Canan Dağ Devirenle Medya Lab'ı gezdi. Geliştirilen teknolojik ürünleri inceledi. Kılıçdaroğlu aynı üniversitede şehir bilimci Kent Larson'dan, Koch Kanser Enstitüsü'nden Bob Langer'dan, nükleer enerji bölümünde Bilge Yıldız'dan briefingler aldı. Nano teknoloji tesisini dolaştı. MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'nden Mehmet Toner ve Harvard Üniversitesi'nden genetikçi Gökhan Hatamışlıgil'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği dağ deviren Yıldız, Hatamışlıgil ve Toner'in yanı sıra dünya cönlü iktisat profesörü Daron Acemoğlu ve eşi Asu Özdağlar, Dani Rodrik ve eşi Pınar Doğan, İlker ve Türkan Yalçın'la yemekte buluştu. Hotamışlıgil yemekte ilk kez bir siyasetçinin bilim insanlarını ziyaret ettiğini vurgulayarak büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Sevinci gözlerinden okunuyordu. O an Türkiye'de bu ziyaretin kimi muhalifler tarafından bile hafife alındığını düşünerek üzüntü duydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York Central Park'ta yürüyüş yapmasına işte dünya lideri diye yılışık övgüler dizilirken Kılıçdaroğlu'nun Türk bilim insanlarını üniversitelerde, laboratuvarlarda ve dersliklerde ziyaret etmesi, onları saygıyla dinlemesi, asla sen demeden ve eşit ilişki kurarak el üstünde tutması, öğrencilerle buluşması acımasızca eleştiriliyor hatta yeriliyor. Oysa ki Kılıçdaroğlu bu temasların Kasım ayında açıklayacağı yapısal reçeteye kaynaklık edeceğini söylüyor. Başta Acemoğlu olmak üzere bu beyinlerin geleceğin Türkiye'sine katkı koymak istemesi seyahati kıymetli kılmaya yeter de artar. 
Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılında yapılacak ekonomi zirvesine Acemoğlu'nun da katılacağını haber vereyim. Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleri Seyahatin ikinci günü Washington'a ayrılmıştı. O sabah Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek Türkiye gündemini hatırlattım. İktidarın başörtüsü için anayasal değişiklik hazırlığı içinde olduğunu, MHP lideri Bahçeli'nin çağrıda bulunduğunu anlattım. CHP lideri Seyahatin iç politikayla gölgelenmesini istemediğini söyledi. Havalimanına geçtik. Uçak tam kalkmak üzereyken Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin olduğu ve yolculuğa katılmayacağı haber verildi. Uçağımız Baltimore'a indikten 45 dakika sonra Kılıçdaroğlu'nun New York'taki Türkan Vakfı'na ait yurdun önünde çektiği video paylaşıldı. Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu videonun çekimine o sabah karar verdi. Tarifeli uçağa binmeyerek karayoluyla 4 saat süren yolculuğun ardından New York'a gitti. Manhattan'da 10 dakikada çekim yapıldı ve 4 saat sonra Washington'a ulaştı. Doğrusu etkili ve yaratıcı bir video paylaştı. Çünkü bu seyahat başörtüsü tartışmasından ötürü muhaliflerin tepkilerinin yatışması ve gündemin değişmesi için de bir fırsattı. Bu yüzden Kılıçdaroğlu iç politika sorularını yanıtsız bırakmak istedi. Ne var ki Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına kayıtsız kalamazdı. Bu videosuyla Kılıçdaroğlu bizzat açtığı başörtüsü tartışmasını yine kendisinin kapattığını ilan etti. Cumhur İttifakı'nın anayasa değişikliğine hayır diyeceğini bildirdi. Yasal değişikliği de altılı masanın zaferinden sonraya bıraktı. New York'a gidilmeliydi. Kanımca en önemli eksiklik New York'un seyahat programına alınmamasıydı. ABD'deki Türk diasporasının en kalabalık olduğu şehir Osmanlı'dan bu yana New York. Bu şehirde binlerce Türk iş adamı, akademisyen ve beyaz yakalı ve işçi çalışıyor. New York'a en az iki gün ayrılmalıydı. Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemaller ve siyasilerle buluşmamasını da bir diğer eksiklik olarak değerlendiriyorum. O ki gidildi, buluşulmalıydı. İktidar icazet aldı diyecekti. Biliyorum. Şimdi kimse randevu vermedi, kapılar yüzüne kapandı diye yazılıyor. Daha mı iyi oldu? Kılıçdaroğlu dünyaya açılırken dış ilişkilerde hiçbir omurgası kalmamış, itibarı bir kıkırdaktan ibaret olan AK Parti'nin perspektifini ölçü almamalı. Tek ölçü var, o da Türkiye'nin çıkarları. Değil Sanders'la milli çıkarlar öyle gerektiriyorsa Biden'la da görüşülür, ABD başkanlarından 3-5 dakikacık randevu koparabilmek için atmadık takla bırakmayan AK Parti, muhalefeti yerli ve millilikle tahtaya kaldıramaz. ABD devleti yakından izliyor. Kılıçdaroğlu dün temaslarının ilk ayağında Demokrat Parti'ye yakın olan Center for American Progress adlı düşünce kuruluşunu ziyaret etti. Toplantıya düşünce kuruluşlarının Türkiye uzmanları da davet edildi. Asıl önemlisi Beyaz Saray ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ofisinden birer, Dışişleri Bakanlığı'ndan yedi, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden üçer görevli toplantıyı izledi. Kılıçdaroğlu'na seçim güvenliğinin sağlanıp sağlayamayacağı, Erdoğan'ın bir kez daha atı alan Üsküdar'ı geçer deyip demeyeceği, neden başörtüsü tartışmasını açtığı soruldu. CHP lideri, Cumhuriyetçilerin destek verdiği Amerikan Porpus dergisi yöneticileriyle de buluştu. Son olarak Washington Post'u ziyaret ederek söyleşi verdi. Seyahat bugün bitiyor. Kılıçdaroğlu bugün German Marshall Fund'u ziyaret ederek ABD'de seçilmiş Türklere, Dünya Bankası çalışanlarıyla, Türk öğrencilerle, kadın liderlerle sohbet edecek ve en son Türkiye Büyükelçisi Murat Mercan'la görüşecek. Kılıçdaroğlu bir sonraki seyahatini Kasım ayında İngiltere'ye gerçekleştirecek. Bu kadar savrulma olmaz ki. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi ABD seyahatinin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu'na KKTC Büyükelçisi olarak atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'yla Çelebi'nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım. Gülümsedi. Çelebi'nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. Cezaevi sürecinin Çelebi'nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı. Şaşkınlığını hiç saklamadı. Bu kadar savrulma olmaz ki dedi. CHP Erzurum'dan sonra Şanlıurfa'da da kitap kafe açıyor. CHP oyunun az olduğu Doğu ve Güneydoğu'da genç seçmene ulaşmak ve vatandaşlara sosyalleşme imkanı sağlamak için kitap kafeler kuruyor ve kurulmasını teşvik ediyor. 
İlk örneği geçen aylarda Erzurum'da açıldı. Kongre Kitap Kafe'de hem kitap satılıyor hem de ucuz fiyata yiyecek ve içecek veriliyor. İkinci Kitap Kafe ise önümüzdeki aylarda Şanlıurfa'da açılacak. Türk, Sakık ve Önder'den Demirtaş'a ziyaret PKK'nın Mersin saldırısı sonrası HDP ile Selahattin Demirtaş arasındaki ipler gerilmişti. HDP'nin aksakallıları sayılan Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder'in Demirtaş'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu öğrendim. Bakanlık, kapalı görüşe izin verdiği için görüşme gerçekleşmedi. Heyet, açık görüş yapmak için temaslarını sürdürüyor. Heyetin Demirtaş'la HDP arasındaki gerginliğin yumuşaması için rol alacağını öğrendim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.